ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಬೈನಾಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎರಡನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಫೈನ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದವರು ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಡಿಮೋವ್ ಅಂತ ಇವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಯೋನಾಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಅಥವಾ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಬೆಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೆಲ್ಲು ಸೇಮ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿನೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ as the size of the sample increases the mean of the sample tends to be normally distributed angandre iga one example na consider madana illi universe ano concept matte sample ano concept eradanna artha maadkobeku universe antandre a very huge population of some things ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ ಫಿಶಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿ ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆರ್ ಆಸ್ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಶಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಂದ ಸಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಆ್ಯವ್ರೇಜು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಝೀರೋ ಅಥವಾ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಮ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸಿಗ್ಮಾ ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯೇಟ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಾಯ್ನಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹಾಗೆ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಂ ಎಫ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯೇಟ್ ನ ನಾವು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯೇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಝೆಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಮ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನ ಪ್ರಾಪರ
ಅಥವಾ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕರ್ವ್ ಹಿಂಗೆ ಹೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೇರ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಕರ್ವ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕರ್ವ್ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಅಸಿಂಪ್ಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಸಿಂಪ್ಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಲೈನ್ ಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ವೆರ್ ಆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಈ ಕರ್ವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೈನ್ ಗೆ ಟಚ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಲೈನ್ ಗೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫುಲ್ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಕರ್ವ್ ಮಾತ್ರ ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೀರೋ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯೂ ಅಥವಾ ಮೀನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಅಪ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ ಈ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರ ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮ್ಯೂ ಇಂದ ಟೂ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮ್ಯೂ ಇಂದ ಟೂ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಇಂದ ಈ ಏರಿಯಾವರೆಗೂ ಇರೋ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಝೀರೋ ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈ ಏರಿಯಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಝೀರೋ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಟು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಝೀರೋ ಟು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೋಡೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ